അസ്സലാമു അലൈക്കും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു തലശ്ശേരി കഫേ എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് കരുതുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു കിഡ്ഡിലൻ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നല്ല മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാകും അതുപോലെ കോഫി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇപ്പോൾ ടിക്ടോക്കിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കേക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ആ റെഡ് ബട്ടൺ ഒന്ന് നമ്പർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അര ടേബിൾ ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ വിനാഗിരിയും ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയും അതിപ്പോഴേലും അവസാനം ബാറ്റർ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം ചേർക്കാവുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതിനൊന്ന് സീവ് ചെയ്ത് വെക്കാം മിനിമം ഒരു മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും ഇതുപോലെ സീവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ അതിനൊപ്പം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു കപ്പ് പൻ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് കേട്ടോ അതായത് മുക്കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ട് പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് കിട്ടും പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു കോഫി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരക്കപ്പ് പാലില് ഒരു ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് കോഫി പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോഫിയാണ് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മുട്ട ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരണം മുട്ട അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ മുട്ടയുടെ ബാഡ് സ്മെല്ലൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് വനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ വനില എസൻസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മുട്ടയുടെ ബാഡ് സ്മെല്ല് ഒട്ടും നമ്മുടെ കേക്കിലോട്ട് വരില്ല കേട്ടോ അതിന് ഇത് പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ പീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മുടെ മുട്ട നല്ല പതഞ്ഞ് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വരും അതുവരെയും നമ്മൾ ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പഞ്ചസാര എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇതുപോലെ ചേർത്തിട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സൺഫ്ലോർ ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ നിങ്ങൾ ചേർക്കുക കേട്ടോ അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അതും ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ച് മാത്രമായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓയിലും കൂടി നമ്മുടെ മിക്സ്ചറിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി ചേർക്കുന്നത് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോഫിയാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കോഫിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കോഫിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ ബാറ്ററി നല്ലൊരു കോഫിയുടെ ഒരു സ്മെല്ല് വരും കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദയുടെ മിക്സാണ് നമുക്കിതുപോലെ പതുക്കെ മൂന്നോ നാലോ തവണയായിട്ട് ബാറ്ററി ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഒരുപാട് ശക്തിയിലിട്ട് കുത്തി കുഴയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പതുക്കെ പതുക്കെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്ത് ഈ മൈദ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഓവർ മിക്സ് ചെയ്ത് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇളക്കി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് കുറച്ച് ഹാർഡായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ പതുക്കെ മാത്രം നമ്മളൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം കേക്കിൻ്റെ ഈ ഫോൾഡിങ്ങിലാണ് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിൻ്റെ ഇങ്ങനെ എത്രത്തോളം കേക്കിൻ്റെ
അപ്പം നന്നായിട്ട് കളർ മാറി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ സിമ്മിൽ മാത്രമേ ഇതിടാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം ഹൈയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ നന്നായിട്ട് കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്തിനാണ് ചേർക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഒരു ഡാർക്ക് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കാൻറ്റിക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു എണ്ണ തടവിയ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ എണ്ണ തടവിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കാൻഡീസ് ആയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് കുറച്ച് സമയം ആറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിനെ അടർത്തി എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ മുഴുവനും ഇതുപോലെ ഇവിടെ കാൻഡി ആക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ആ സമയത്തേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര കപ്പ് പാലിലേക്ക് രണ്ട് ടൂ ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിത് ഷുഗർ സിറപ്പിന് പകരം നമ്മളിവിടെ പാലിൻ്റെ ഈ ഒരു മിക്സാണ് കേക്കറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അര കപ്പ് പാലിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്തേക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഓവലിലാണ് ചെയ്തത് ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സോസ് പാനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ വലിയൊരു ബിരിയാണി ചെമ്പിൽ ഇത് വെച്ചിട്ടായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ മുമ്പുള്ള കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഓവൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ഷുഗർ കാൻഡി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാലും ഇത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അടർത്തി എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഓരോന്നും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അടർത്തി എടുക്കാം ഇതൊക്കെ അടർത്തി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതിലൊരു മൂന്നാലെണ്ണം ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അവസാനം ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കി മുഴുവൻ നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇതുപോലെ പൊട്ടിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തോണ്ട് വരാം കേട്ടോ അത് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഇടയിലൊന്ന് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ലാസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്താൽ മതി ഒരുപാട് സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വെച്ചിരിക്കും ിക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് ഇത് കട്ട് ആയി പോകും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് കോഫിയുടെ ഒരു ക്രീം ഉണ്ടാക്കണം ആ ഒരു ക്രീമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് കോഫി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന കോഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി തന്നെ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ സാധാ കോഫി പൗഡർ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കിതിൽ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ക്യാപ്പിച്ചിനോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി ഉപയോഗിച്ചല്ല ചെയ്യുന്നത് സെയിം ആണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ വയറാക്കിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല രീതിയിൽ വെന്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കേക്കിനെ നമുക്ക് വരക്കിലേക്കോ മാറ്റിക്കൊടുക്കാം നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കുറച്ചുകൂടി ഫ്ലഫി ആയിപ്പോയി കേട്ടോ നല്ല സ്പോഞ്ചാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പാട് വന്നു കേട്ടോ ഞാനതുകൊണ്ട് രണ്ട് ലെയറായിട്ട് മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പകുതി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്രീമിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തോട്ടോ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതുപോലെ സ്റ്റിഫായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ിട്ടുള്ള കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ശരിക്കും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുമ്പോൾ വലിയ ലെങ്തി ആയിപ്പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ പകുതി വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കോഫി ക്രീമും കൂടി
അതിന് ശേഷം ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷുഗർ കാൻഡി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഷുഗർ കാൻഡി ഇതിങ്ങനെ തുറന്ന് വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ടിയായി പോകും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഈ ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ മാത്രം നിങ്ങളത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഞാൻ ഇതുപോലെ പാലിനെ മിക്സ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ എടുത്ത് നന്നായിട്ട് കോരി ഒഴിച്ച് തന്നെയാണ് വെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു ക്രം കോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പം എല്ലാ സൈഡിലും ഞാൻ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചതാണ് എന്നാലും ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവണ്ടെന്ന് കരുതിയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റുന്ന പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കേട്ടോ അതുപോലെ വൺ ടൈം യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ഇതുപോലെ ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലില്ലേ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഇതുപോലെ ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും കേട്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ കേക്ക് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ കേക്ക് റെഡിയാക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൈകൊണ്ട് ഇതാക്കിയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തവർക്കൊന്നും പെട്ടെന്ന് ആവില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേക്കിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ കേക്ക് അത്യാവശ്യം ലെവൽ ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രം കോട്ടിങ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നെ കൊണ്ട് ആവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്കിതിനെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തണുപ്പിക്കാം അതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ബാക്കിയുള്ള ക്രീമും കൂടി ഇതിന് മേലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രീമൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് വലിയ ഡെക്കറേഷനൊന്നും ഇല്ല ചെറുതായിട്ട് ഒരു നോസിൽ വെച്ച് ഫ്ലവർ നോസിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്ലവർ വരച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കലാപരമായിട്ട് എത്രത്തോളം രീതിയിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ ഡെക്കറേഷൻ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഞാൻ കേക്കിൽ ഒരുപാട് ഡെക്കറേഷനൊന്നും ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷുഗർ കാൻഡി ഇതുപോലെ വെച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് കോഫിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബൂസ്റ്റോ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഇതിന് മേലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ല ലുക്ക് കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അത് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ഫ്ലഫിയാണ് നല്ല സ്പോഞ്ചിയാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നത്തെ പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും നല്ല റെസിപ്പിയായിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് തലശ്ശേരി കഫേ